As gjë nuk është më rëndësishme se sa prej ardhja identiteti rënjët, por e dëgjëm shpesh her shprejen, jam krenar se jam shqiptar, por a njët sa duhet dhe si duhet historia jon, prej ardhja jon, identiteti të cilin ne dashmë egzojmë, për të folur më shumë për këtë cështje, por jo vetëm fakt edhe jam bështetur sa duhet studiuesit për të sjel, gërmime dhe studimet të reja që të sojmë padushim në rezultate që i vinë ndim historis, unë tëftuar në studio kam arkeologun e mirënjohë shqiptar në Rita Nceka. Mirën broma, mirë se erdhët. Zotit Zeka një jetë në arkeologi, pra se të njësim flasim për këtë të qështje në fakt duat ju pyes, ishte puna që gjeti pasionin apo pasioni gjeti punën? Ishte edhe një tradit familjare, sepse baba jemi ishte arkeologu i parë shqiptarë, Shpia jonë ishte mbushur me libra arkeologie, qëllat i kam shpletuar që i vogël, për ne ishim 4 fëmi, kështu që kishtë edhe një, pa themi, një interes plus, edhe nga fakti që pas ta i kam djegur babanë që kur isha 6 vjeqë në të gjitha ekspedite të kryesore. Pra, kam hyrë në arkeologi edhe nga rrugë nga dera shtëpisë. U rritë pasioni me moshon? Pa tjetër sepse, Ndesha dhe me një brez të tërë, po themi, bashkëpuntorë është të babajtim, njërës të shkjuar, nga pikpam intelektuale profesionale dhe njërëzore, si që ishte profesor Selim Islami, që ishte edhe u theksimi temës diplomës, që ishte një loj master i në atë kohë, Frano Prendi, që ishte një prehistorian i nivellit botror, edhe Skëndera Namali, kjo ishte katërshja që themi vuri themele të arkeologjisë shqiptare, rrës cilës pasë u kryua një brezi ri arkeologës ku unë gjeta vëndin tim. Por, punë arkeologën fakt është e vështirë, si gjithdo profesion, me gjitha të kërkon një loj rikëthimi në kohë që ju të silni diçka që është jetuar shekuj më herët të arinjani të silni, sërish për të formuar dhe për të reguar se si ka qenë e vërteta. Si ka qenë gjithë kërëktimi uaj? Edhe është kjo është gjithmon një punë grupi, dhe në është një skuadre e tërë që punën në arkeologi, ku bënë pjesë një ekip arkeologës, sa kone që shkonëm dy ose tre arkeologë, si tilë kam pas Bep Jubani, një kolektë jashtë dhe konqëm, Skënder Muqajnë, Muzafer Korkutin në disa ekspedite, në dërish që kam qenë asistent i Asan Cekës i Selim Islamit në filimet e mija, ashtu si që kam pas disa bashkëpundorë shumë mirë, dërë cilët bënë pjesë për shumë gënës polo, që shumë pak e din që ka qenë një nga arkeologët më me perspektiv të brezë ti. Parë si që pas taj që devejojnë në fushën e politikës dhe... Kemi qenë të privilegjuar sepse në ato dekada, kur në po themi në vitet 6-10-7-10, kur unë formova si arkeolog, ishën vite e zbulimet më dha arkeologike e një interesit tjerë zë zakonë shumë shokëror për arkeologjin, jo vetëm nga në e pushtetit të asaj kohë që quen të pjesë të, po themi, të establishmentit politikë të saj edhe arkeologjin si një dhe me një frimzu si identitetit që ka shumë rëndësi për diktaturat në formën që shikonë në ata, por edhe pëse u kryu Akademia Shkenca me persona të nivellit botror, si që ishte Alex Buta, Kerem Qabej, Luano Mari, Stefan Aq Polo, edhe drejtus të tjertë të shkëtë albanologjisë shqiptare, themi që në këtë situatë, ne padëm një rrugë e cila me të vërtet në anëziti edhe pasionin për arkeologjin. Tha që këni ndërmarë ekspeditat vazhdueshme, sa ko për shumë mund të jetë dashur për të përmbyllur një mision që këni pasur për të zbuluar në një qytet, apo është një pun që së mbaron? Jam akoma, kam filluar në vitin 1978 bëllisin që mund themi që është qëndra më, që ka marë pjesë më të madhe të energjive të mijat për kushtimit tim, e kam filluar në vitin 1978 me kolekt shumë të mirë si që që skënder muqa e për pjesën e periudës bizantine, sepse ndajnë periudat në kërkimet arkeologike. Lazar Papajanet i bënd të restaurimin e monumentet, një ekip pas taj ku kanë qenë edhe edhe vetë, për shumë gëndës polo ka qenë pjesë ati ekipit, por dhe skistografët, topografët e kështë me radhë. Dhe akoma jemi në punime, pra vitin që ka loj, unë jam mbusha tani në shkurt, mbusha të dhe 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 vjeqë, edhe kam qenë në 
grëmime gjatë gjithë muajt shtatorë, të tojë, të tojë, kemi qenë bashkë vajzën time që ka marrë të një flamurin e familjar, po dhe vazhdo në kërkimet në bylis, jemi akoma në kërkim të tempullit augustit, kemi të dhënat, si dhe të përkërkojme metodat geofizike, po zbatojmë nga në Akademisë Shkenca, cilë nënë përfajsojnë në këto kërkime, sepse shimë bashkëpunim Akademia Shkenca dhe Shqipërisë me Akademinë e Studimeve albanologike, po zbatojnë metodat moderne të dokumentimit, për shumë kemi bërë hartë në 3D të bylisit, një hartë cilën bashkimi Europian me projekte të ti fantastike, kishe barashikuar 20.000 euro e bëmë për më pak se 1.000 euro, me të njëtën kualitet, këtu kuptohet se Shqipëria në disa drejtime është në qikë për para BES, për shumë, se mos në teknologi, në specialistët që ofronë, besoj që e më mirë se ato që ofronë BES-ja. Bylës, e një vend fakt që ta shumë është provuar, për jardja ti djeri janë hedhur poshtë të gjitha to hipotezat, bashkot antikiteti me pejsajin e bukur. Sa me ndoni ju që e njojnë shqiptarët? Sëpse është një vend i lasht, historisë? Po, e kanë e njojnë relativisht... Dërko kërkën fakt dheri gjinë që të najfusin pjesët e pami dhe mbulimeve që ta shëqërojmë. E njojnë relativisht pak, sepse ka kërkuar një kod gjatë evidentimi dhe restaurimi i monumenteve, teatri, stoat, apo qisterna që e stadiumit që i pogërmojmë të një mërë të rëthuse, por dhe ka qenë relativisht izoluar nga rrugët e mëdha transportit dhe rrugët turistike. Të një me kalimin e rrugës, kalon shumë afer, dhe me asfaltimin e rrugës i njitet në klosë dhe vazhdon pasaj për në bylis, ka një rritje të turizmit dhe Ta një do përfundoj, besoj në muen maj, do të presin qëritin me rastin e zjedi, besoj si që ndo, po për ne e s'ka rëndësi, do vi rruga e asfaltuar dire, kënë autostrada që i gjithet në bylis, për 10 minuta i e në bylis, dhe keni një ndryshim, si që unë nuk e di, duke që keni qenë, që keni këtë përshtypje për pejsajnë, apo e keni vetëm nga nga dokumentarit. I kam tjegur me knajësia dhe kam parë. Por, po, ke një pejsaj që hapet me gjithë malësit e labris, mi lugin në vjosës, deri në duket edhe në thersi drinën, për shumë lugin e drinësit, nga nga tjetësh Adriatiku, Sazani, Karaboruni, pra është një nga vëndet, unë the më të bukura për pejsajin malor. Pjesa e murit rëthues është restauruar? Po, është resaruar, e që keni parë ju në vyri, është dhe për Lazer Papajan, është gërmimi im, unë jam marrë me murën rëthus, dhe po restaurime ka për Lazer Papajani edhe Edmond Hagjira, i që janë dy restauratorë, të jeshtë me Lazer Papajani nuk jeton më, Edmond Hagjira ishte prapë, është pjesë bashkë më pullumë në ipin, që është ekipi imi vjetër, vazhdojnë dhe ata, jemi kjo pjesa pleqërishte ekspeditës që vazhdojnë punën akoma në bylis. Dhe shumë mirë, shumë mirë që vazhdojnë punë, apur sa ka qenë mbështetja, pasi t'i gjeni këto gjurëm të sëshkuarës, është e vështirë, por edhe restaurimi nga nga tjetër kërkon një financimë vete, beso dhe mbështetje, pa dyshim që mos të preken të pakten minimalisht. Si e gjykoni situatën në këtë rritë duhet isha penduar që kam qenë një nga rëzusit e komunizmit, sepse në komën e komunizmit kemi qenë shumë më mirë, është një paradoks të sa jemi sot. Pra, në komën e komunizmit kemi punuar për shkak të akademisë shkencët të asem për shteti i thashtë që vinte edhe nga për shteti politikë, nga ideologia, ne punonim me një qindë punëtorë. Me një ekipi ishte një zëtë vetë pak të në gjitha drejtimet, duket një pjesë e kibit, Skënder Muqaj, edhe këtu jam unë gjatë marjes shënime, këtu duhet jem nga viti një minën të qindet të të dhjeta, edhe kësh Lazer Papajan, një kolegu im që ka bërë pjesë më të madhe, kësh Nikolim Baba që e kam fotografuar në momentin që po pinte e ujë me gjymë, dhe këtu është agron islami me Lazer Papajan, këtu duket pjesa me qadra jon, tenda e arkeologve në theatrën e bylis, dhe kjo ishte gjëndja kër e këfiluam gërmimet. Shikon i kemi një qinë punëtor, nuk duke shpëthuj se asë një gur, kjo është një pjesë e ekspeditës, këtu duke dhe quni im që më kardë, dhe këtu duke të ritmi me cilën punoj, gërmoj edhe vazhdojnë të edhe restaurimi. Pra, po të shikosh këtu së duke të asë një gur, Këtu janë prapë në grëmjën dhe teatrit, sot teatrit është i gjithë në dukje. Pra, 
Kjusë këndera Namali, kjusë këshiltari i jon, kërësor, bashkë me profesor Islamin, edhe kështu që kemi një pjesë të, të kujtimeve të asaj kohë. Pa dyshim... Kurse sot, uh, nuk mund të akrasojnë, për shumë, sa e fillojmë ekspeditën, mbaron ekspedita, ne nuk kemi, nuk kemi para më shumë për të përnuar më shumë se dy javë. Shkojmë një ekip shumë i kovizuar për 4-5 vetësh, me, me 6-7 punëtor, dhe brënda e, ato ne në javën si, si financim, në e për 10 milion lek të vjetëra, ndërsa në tubat e, e sekretarët e, edhe shefave të, të kabineteve gjëndën me qindra mi euro. Ku Kyr, shëndron problemi? Nuk kjepet prioritet më kësaj fushë? Unë mendoj që ka një problem konceptimi, këtu jemi prapë në, njënga, në filimin e gërmime, po të ashovi që të është sinata me ditën, se ka dalë partiku e theatri, këtu është në konceptimin e qeverie, pavarësisht të majtë dhe djatë, cilë nuk kuptojnë atë që ka thënë ministri i kulturës italian Dario Franceschini. Dhe Ministria Kulturës nuk është Ministria Kulturës, por për vëndet tonë është Ministria Finansave. Duhet të mendoni që vetëm butrin të nëzjerë 2 milion euro në vit vetëm nga biletat. Dhe këta japin, financierët tanë, shkjuar, japin vetëm për gjithë arkeologjin japin 60.000 euro. Për gjithë ekspedit arkeologike. Kjo është një koncept primitiv, apo i njerëzë cilës kanë, nuk kanë pasion, nuk kanë interes për kulturën, dhe konsiderojnë kulturën si barë, dhe kjo ndodhë në gjitha drejtimet e kulturës, nuk është vetëm kjo është në, 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 në arkeologi, por në arkeologi ndryshe nga disa dek të kulturës që konsumojnë më shumë se sa prodhojnë, arkeologia prodhojnë më shumë se sa konsumojnë. Do shovin bylis, Në bylis janë në prak të derës 6 milion euro, kanë 3 vjetë i presin, ka dhe në bëheja dhe pushtetarët tonë, bashkë me këta e, Europo, Europo mëdhej do t'i kjuaja, që vinë me, 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 vetë me teori, në jabin mësime, po zdin të punojnë në Shqipëri. Në dështimi, plot, i bëhes, në Shqipëri ka ndodur në arkeologi, unë shpresoj, ja duke të atri sot, si është, dhe si ka qenë për para. Mm-hmm. Pra, Në kjo se bëheja do tjetë në Shqipëri dhe të tarëm si që është, në arkeologi është më mirë më së fin bëhe. Pra një katastrofe plot, gjithë fondet i ka sjellë bëheja në arkeologi në Apollonia në bërë rushe kumbla, dhe një rrugë cila nuk, nuk komunikon, një parking cili nuk, nuk ka si lidhe me, me qëndrë arkeologike, një rjetë të bashkë nën, toke cili duhet siltet e me kuj për shuar zjarët që nuk bje në kur. Më një fantazie plot e njërësët cilët i, i bje në parat për t'i marë për sëri vetë. Dhe kjo, kjo ishte rruga ku e kanë futur dhe bylisi. Unë besoj që me ndërhyrje energjike të taulat balës, të duhet të falenderoj publikisht, unë dërprej kjo rrug, absurde e cila së nënë dhe diqonë të gjithë parat e bylis diqonë të në Bolonja edhe në, 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 me, 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 me fondacione që ishën kryuar atje e ka stile për të marë parat e bylisit. Mm-hmm. Shpresoj që si që po ndodhë tërmetin Bruxelles me këta loj burokratës të bëhes, do ndodhi edhe në zyrat e bëhes të tiranës, cila akoma mban e ramyk në këtë drejtim, përsa i përket investime në arkeologi, i ka mbetur sa hati të Sultan Hamiti, nuk janë, jo në Europë që si janë këta, burokratët e zyrës të bëjës dhe janë, për këta së janë, së janë asë në Balkan. E kuptoj që të simin tuaj në fakt, sepse si arkeolog i vjetër, pa dushim që prisni më shumë për punën që ju e dini që sa rënë si ka. Sa e rizikuar mund tjetë identiteti kombutar në një kohë kur nuk bëhet sa duhet për këto fush? Mendoj që dhe këtu ka një diskutim, po? si lështë diskutimi me disë taftëve dhe të paftëve, a vë të paftë të mundohen të rëzojnë gjithdo gjithë që ka qenë për para, autoritetin e Alex Butës, autoritetin e Asan Cekës, autoritetin e Selim Islamit, me, 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 me propagandin se ata i kanë shërbyër komunizmit, se puna e tyre ishte e diktuar nga, nga po themi, Komitetit Njëndror, gjërë gjë që s'ka qenë kur e vërtet, pra shkenca shkiptare, përshka këta autoriteteve, si që ishte Buda, Qabej, kodion, edhe Stefanaj Polo, edhe personalitetet kohës të kohës, ka qenë një shkenc korekte në fushën albanologjis, nuk ka deformuar kur realitetin, nuk i ka shërbyer as komunizmit, as nacionalizmit, dhe sot qarë dygjojmë? Dygjojmë që arkeologia shqiptare ka qenë 
nacionaliste, që në bëllisi është grek, që butrinti është grek o romak, dhe këto janë dokumenta që dalin nga institucionet zyrtare, që amantja është grek, e themeluar nga grek, nga ne nuk kemi mahuar kur atje ku me gjithmonë greket kanë qenë prezent, si që është rasti Apolloni, si që është rasti dhe mi dyraut, ka qenë është pjesë e kulturës tonë, se naturisht janë instaluar dhe kanë bërë jetën e i lirëve të asaj kohë, por ka qenë kulturë greke instaluar në teritorin i lirë. Por ne nuk mund të amë, nuk mund të quajmë kulturën duke dhe nga pesaj, e këtu kemi bëllisin dhe në perspektiv kemi klosin. U dhe me lua qytetin njërë në klos, në shikun dhe pes, pas taj erdhen, ja ku kanë zjedhër bëllisin, duke të agoraje dhe pesajim regullushum mbi vjosën, pikrisht këtë frumëzim të dominimit të apsirës të lidhjes me teritorin e përqon bëllisi në krasim e Apollonin që është një kënd i but pran në raport direkt me detin edhe me fushën. Pra, janë dy qytetrime, ndikon njëri tjetrin, por i pari është Helen, i dyti është i lirë dhe është në traditën tonë, është në të shkuarën tonë, të përprandemi popull i qytetruar, sepse kemi qenë që atere qytetruar, shikoj qytetet, të organizuara, këtu jemi tek bazilika dhe shikoj të gjashtë, këtu jemi këtë cisterna që përgërmojmë tani. Pra, dhe në atëko kishtë teatër, qëfar... Po pa tjetër, kishtë teatër, jo vetë atë, jo vetë atë, po teatër kishtë edhe në dimal, pra, teatër kemi gjurëma që ka pas dhe në zgërdesh, pra teatri kemi në klos, që këtu është bëllis e ati është klosi, se cili kështë e teatri në vetë, kështë stadium në bëllis, stadium në amantja, pra kemi qytetrim, cili është pjesë e qytetrimit e kumenik që zhvillohet dhe bazë e cilit ishe naturisht kultura e ardhë nga Grekia, por kjo nuk do thot që ati ku kemi teatr, si që thonë dhe zgarbim, e kemi një teatr, do të kemi pa tjetër grek. Teatri u bëtë pronë, si që është dhe sot kine maja, për shumë filmi, është bëtë pronë e gjithë qytetrimi, dhe është i njëti fenomen që zhvillohet një kohë shumët vjetër sa jona. Por, të gjitha burimet, për shumë bëllisin, autorët antikë, e quen i lirë, i thonë barbarë, pamërësit se burimi që thotë është një romak, është plini, i shëgullit parë, kur, naturisht që së kemi të bëjmë me... Kemi të bëjmë barbar nga pikpamja e gjusë, e qyde, për të me preardjes etnike, po jo e qyde të rimit. Zotit Ceka më thatë që ju vini pra nga një familje arkeologësh edhe fëmijët uaj e kanë të rashguar, bajza juaj këto profesion, por si e shikonin në një, të temi shka më të gjerë, në Shqipëri, profesionin arkeologët, sa të rinjë ka sot që po studiojnë ose dëshërojnë të bëjnë arkeologët? Ka, unë të temi që në këtë drejtim po ndot një fenomen gjithmonë më shumë arkeologë, të ri. Dhe janë dy drejtime, tre drejtime kërësorë të temë. Êshtë kërkimi shkendësorë, që për në Instituti Arkeologisë i Kjendrës Studi, i Akademisë Studime Alvanologike, dhe këtu kemi një grupë të kërësisht, relativisht të ri, nga 20 dhe rinë ke 50 vjeqë, nuk ka shumë, shumë të ri, dhe kjo është një problem vete, po nuk është objekti diskutimi tonë. Dhe këta bëjnë kërkimet, Por ne kemi nevojit të anitit shkëpusim nga i farë të tele që është bërë, kanë qenë gjithmonë ekipet për bërë me të huaj, pra në Apolloni me Francez, në Finish me Italian, dhe këshu me ra, dhe ajo kryon një loj të tele dhe e mban ullët nivelin e specialistë dhe shkiptarë. Mungesa e financimit nga katedruar të ndjekim këtë strategjin në vitet në dhjetë, po s'ka kuptim sot, ku shtetit shkiptarë, mjafton të ipte një të katërtën e fitimeve nga biletat që me në butrin që kemi kryuar ne, e kanë kryuar e kërlogu dhe kjo të me aftonte për ekipe shumë të mira me gërmime tje shqiptare. Kemi nevojt përgatisim, natërisht do të fëtojmë kolektuaj, por jo në kuptimin që ata në vina paguajnë ushkimin, paguajnë rrugën, paguajnë ku dhjunë shërbime dhe tjera dhe natërisht të vënë në tutel. Këtë duhet arrim pa tjetër dhe po e provojmë bëllisit tani, me 10 milion lek dhe vjetër, a është gërmim të thjeshtë shqiptarë. S'kemi asë një të huaj. Natërishë që jemi të gacëm të ofrojmë dhe të tjerë, por tani për tani po imbulojmë dhe për teknologjinë moderne, me Universitetin Politeknik të Tiranës, me pak shpenzime imbulojmë. Dhe e dyta është sektori që thithë më te për njerës, dhe kjo është sektori i Ministrisë Kulturës, ku kemi një numër të mathë, 
Centrul de Arheologie care e în tutel, por nu realizează asta, pra nu kemi një politik të shkatët në mënyrë që të nxjerrin parat nga investime tona, edhe Butrinti, që është minier ari e kanë dhën, ë, ja hap një fondacion e tuaj, un kam qen kundër kësaj, po? por ë e quaj si një zgjidhje të përkohshme, të domosdoshme për të dalë nga qertulli i i i, i po themi i partizimi të këtyre institucione. Ku kemi vetëm antar partie që vin nga ku diun, nga nga struktura dhe partive politike, qoft majta, qoft djatha dhe skana si pasion asi lidhje. Mm -hmm. Dhe vendosja e një sistemi të ri qeverisje në, në ose administrimi do të sjellit diçka të re. Prandaj jam dakord që të bëhet sa më parë, por si fillimi një mënyrë të re administrimi që do bëhet edhe për parqet e tjera arkeologjik. Si Akademi e Shkencave kemi provozuar një model të tjilë për lejën, që është një qëndër si bëllësi thjeshti lire, në bashkëpunim me, me bashkinë e qytetë, shprestoj të afitojmë këtë, këtë projekt në, në Ministrinë e Arsimit, dhe t'japim model, një model shqiptar, por të bazuar në modelet që janë në botë moderne. E treta, po. janë firmat private, që bëjnë, Kërkime dhe adiku do me ndërtime, hidrocentrale, rrug, stapi, apo jo në që ofse kujtojt, ka thithu një numër të madhë arkeologisht dhe kemi një brez specialistës të arkeologisht që të thoja praktike. Pra nuk bën punime shkencore, bën kërkimin janë specialist shumë të mirë të gërmimit, të dokumentimit dhe naturisht që ka nevoj pas taj, unë shprestoj që do rikriojt Akademia Shkencave, cila e mundësi që gjithë tro tre elemente të synojnë atje ku ne duam në rindërtimin e mozaikut të matë kulturës e traditës tonë, të historisë tonë të lasht, mm -hmm. apo jo, edhe të një, të një mënyrë të re administrimi e cila nga një anë promovon kulturë, nga nga tjetër, si e të ardhura për vetë financimin e sajtë. Po, dhe së fundin fakt doa të ambëll, ju i përmondu të gjitha ministrit, po ashtu da të, të arsimit. Shmendim keni për tekstet shkollore, pasi uh, është rëndësishme besoj që edhe historia të mësohet si që duhet. Janë në formën e duhur dhe a shikoni ndo një interes të gjerë të qytetarve shqiptarë, të popullit shqiptarë për të shkuar, për të mësuar? Unë duhet kujtoj këtu uh, një pakt që të UNESCO, së të vitit 2003 që e ka firmosur dhe qeveria shqiptare, cila, e cila, thekson nevojen e ruajtjes të traditave e përdorimi të rashgjimis kulturore për formimin e identitetit të komuniteteve edhe të kombeve. Pra në Europën e cila shqivet qartë që përshkon të rejtë një, po themi, një globalizimi, ku rezikohen identitetet e vogla, qoft gjusore, qoft kulturore, qoft identitetet historike, arkeologia, po merë që të mon një rol të inkorajuar dhe nga UNESCO, me, me këtë loj pakti të, po them, moral, si që ka UNESCO, dhe unë mendoj që këtu Ministria e Arsimit duhet bëj shumë tepër. Pra, historia është bazë e kulturës së gjitho personi. Êshtë është struktura, është struktura e betonit në cilën futen pastaj të gjithë elementet e tjera. Në qovë se nuk kemi këtë, nuk dim nga, nga vim, e ki do kemi vështirë të, të dim se ku do shkojmë. Edhe duhet kujtoj një poezi të gëtës, thot që a i që nuk ka mundë si të api të drejt 3.000 vjet të historisë e ka kërësisht për kulturë në Elene, thot jeton kotë edhe për të ardhmen. Besoj e mbillon mos mjëri me këtë shprejë të gëtës. Ju falenderoj shumë për kohën dhe për bisedën tuaj. Edhe unë ju falenderoj që më dhe të rast të publikoj këto probleme të, të arkeologisë shqiptare që është një nga, besoj që nga shkencat më interesante për publikun shqiptare. Pa dyshime, shumë nëzi, ju falenderoj.